Hi, welcome to Data Engineering. So this video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. In this video, we will talk about the topic of Salting in Spark. This is very important when it comes to your day-to-day -day life activities. Spark is very important when it comes to your day-to-day life activities. Spark is very important when it comes to your day-to-day life activities. That's what I'm saying. And then in the interview, we will talk about the concept of the interview. Actually, salting is the name of the solution, but the problem statement is the name of the interview, but that problem is the name of real time. So, this is the solution. First, the solution is the name of the solution. First, the name of the problem is the skew. That is the data skew. So, in the data skew, we will talk about the problem in day-to-day life. Sometimes, we will talk about the problem. That is the solution of salting. So, skew up to the first number of the path. For example, if I open my laptop drive, so here is the C drive, D drive, E drive, F drive, all of them. Here is the 1TB hard disk. I have 500 GB allocated to the C drive. E and F are 250-250 allocated to the C drive. But how do you imagine it? Nah, anda one TB ya, anda C, E, F, moon drive itu equal apa perincik kita mari niang imagine panik orang. Ipa hadilah, anda F matu paringa red dark. Anda udah nariya data orang F lakukan depan wajah. So, ini dah skew. Ipo orang lada cluster lah, nariya partition surukon. Ilyah, satu file upload paning, na, depan partition partition ada na split tay bilukon. Apa di bilukon bodoh, satu particular node lama matu nariya data pun bilendir itu. Apo angenna aku skew adi kemaero. Ipo anda ni angenna panring na, ipo ni angenna bodoh, satu paper school pasang exam lidi muri stanga orang lada paper terutun. Okay, engkau lihat puning, engkau pandai engkau na, orang naal staff hire pandai engkau, anda naal staff ko anda over staff ko first tu, tiga staff ko patah patah paper kudu tu terut abdin ringa, naal awal staff ko orang ambat paper kudu tu terut abdin sol ringa. Apa first tu, anda tiga staff ko patah patah paper kudu tinggal lah, awang awang tu orang dua minit sila muncul orang, ana anda naal awal staff matur romban air itu terper. So apabila nama terangkan lah, okay, data engkau skew air ke, nariya data awuruk matur boir ke. Ini yang saya solat, saya distribute panen bodoh, nama enggak, nama mana solat pada lagi, aduh dah na distribute panen de, anggota am percana, aduh dah distribute panen de, sekarang, ni enggak le distribute panen, sonda alam eh, illa automatica de cluster distribute panen de alam eh, render terli me skew nada kerja ke wiper kum. Ni enggak kekla, nama solam bodoh, nama ini particular node kupu abdin soli rom la apa yang skew kerja na apa yang baru, aduh na anggota explain panen de, skew kerja de, ni enggak la pat de, inden de node kupu ono sonda alu baru, aduh illa sparka we pat de distribute panen de cina alam eh, idu baru. ओके आधा रेंड सिनेरियो ना आप लोगों को एक्सप्लेन पन रहा है ओके सो फर्स्ट ही पर आप लोग टा मंदोर नाल नोड हेचडीएफएस ले रखने वाले चिकला ओके इंग्ला हेचडीएफएस ले रखे हेचडीएफएस लेने दा स्पार्क रीड पन आप उधर ने वाले चिकला पर नहीं इंगे मंदोर ये एटी जीबी फाइल अपलोड पन रहेंगे फर्स्ट नोड ला पत्ते जीबी रंडा उधर नोड ला पत्ते जीबी मोना उधर नोड ला पत्ते जीबी नाला उधर नोड ला अंबद जीबी पे आकांद रहते मत्ता एटी जीबी इप्पे ना अगर दबलीन पतिंग ना इन द फर्स्ट नोड सेकंड नोड थर्ड नोड सीक्रम प्रोसेस पनीर द फोर्थ नोड रंबना ऐड तक द इप्पन इंगा वंदे ना ना उंगलोड़ा स्पार कोड़ा वेब यू वेल अपे पातेंगे ना तेरी हों आंगा वोरु पर्टिकुलर टास्क मट्टो रंबना ऐरा वोडी ट्रुकों आतो वोड़ा सेंड रन पैरलल रन ना ना मीडी टास्क कला मुड़न जरुकों प्लस ऐना ना आतो Mitta mungkin je task korang shuffle read orang GB sebida, ingat GB seri itu, pucna we terang je kelang, angkas skew irkan. Ipa ni ingat kek lah, first tu moon note lah, yang itu patut patut GB potec. Nariya we potek kelang lah. Imagine, in the first tu moon mission orang hard disk mande already eighty percent full lah irchen wech kelang. Anda mari cases lah, in the skew nara kong. Or skew apuning rapo, nama keran de question warno. Skew na yenna, and then and the skew ye puri uru agud. Ipa nama skew na yenna nu patet. Or nahl partition irk, adu lah or partition lah mati nariya data pay bilu gede apuning na, adu dah skew. Aduk melayar rana aku pora job, semuanya skewing rana problem kulla mandro. Enak long running nara kom. Ipa ye uru agud apni na, itu uru scenario. Pindah scenario la hard disk fuller karna la varlam. Enak cluster la patinge na, nama loda node semuanya sila time heterogeneous cluster nu sulu anga. Apni na enak uru cluster rikad la nur node rikun nur mission rikun na, over mission over ram over hard disk kuda configuration la rikun. Adan ala kuda, inda mari heterogeneous cluster uru agalam. Apni kuda nama kena aku na, inda mari storage liya inda skew nama ku uru agar dekana. Viper ke, seri. Ipo bandu Spark ke barla. Ipa Spark la patinge na, nama bandu anda, yenta partition kulla po apuning arda bandu decide pantra tu rend pair panwanga. Spark ke defaulta the handle paniko, ada bandu hash partition nusulu wanga. Hash partition. So adina enna na hash partition enna panu na Spark ke bandu yenta particular data, yenta particular node ke poi distribute ahunung arda Spark patuko. So idu hash partition. 
இன்னொன்று வந்து கஸ்டம் பார்ட்டிஷன் அதாவது நீங்களே வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஸ்பார்க்கில் சொல்லலாம் இந்தந்த ரெக்கார்டு வந்தது இப்போ இந்தியான்னு ரெக்கார்டு வந்ததுன்னா இந்தியா பார்ட்டிஷனுக்கு போகணும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷனுக்கு போகணும் செகண்ட் பார்ட்டிஷனுக்கு போகணும் நீங்களே சொல்லலாம் இது வந்து நான் எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம்னா நீங்கள் ஹை ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹைவில் நம்ம பார்ட்டிஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ கண்ட்ரிங்கிற காலமுக்கு மேலே பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டோன்னா இந்தியான்ற வர ரெக்கார்டெலாம் இந்தியன் பார்ட்டிஷனுக்கு போயிடும் யூஎஸ்னு வரதெல்லாம் யூஎஸ் பார்ட்டிஷனுக்கு போயிடும் ஸோ ஹைவில் நம்மளாக கிரியேட் பண்ணுற பார்ட்டிஷன் வந்து ஈக்குவல் டு கஸ்டம் பார்ட்டிஷன் அண்ட் ஸ்பார்க் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ஸ்பார்க்கில் வந்து ஹேஷ் பார்ட்டிஷன் வந்து எப்படி வேலை செய்யுங்கிறதுக்கு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அங்கே போனீங்கன்னா ஹேஷ் பார்ட்டிஷன்னா என்ன அதே மாதிரி கஸ்டம் பார்ட்டிஷனுக்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பட் இங்கே நம்மளோட கொஷின் என்னென்னா ஹேஷ் பார்ட்டிஷன் பண்ணாலுமே கஸ்டம் பார்ட்டிஷன் பண்ணாலும் இது ரெண்டில் எந்த பார்ட்டிஷன் பண்ணாலும் ஸ்கியூ நடக்கிறது நடக்க தான் செய்யும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டிஷனுக்கு போய் விலை தான் செய்யும் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் கஸ்டம் பார்ட்டிஷனில் ஏன் போய் விழுகுது நம்ம தானே அதை டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் வர்றேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்பார்க்கில் வந்து கண்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கஷ்டமாக பார்ட்டிஷன் எழுதுறீங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்தியான்ற ரெக்கார்டு வந்ததுன்னா நீ வந்து பத்தாவது நோடுக்கு போ யூஎஸ்ன்ற ரெக்கார்டு வந்ததுன்னா ஒம்பதாவது நோடுக்கு போ யூகேன்ற ரெக்கார்டு வந்ததுன்னா எட்டாவது நோடுக்கு போகன்னு சொல்கிறீங்க சரின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் ரெக்கார்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னை இன்னை இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ரன் ஆகி ஐம்பது ஜிபி தான் வந்திருக்கு யூகே ரெக்கார்டு வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஜிபி தான் வந்திருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ரன் ஆன ஜாப்ல இருந்து இந்தியா ரெக்கார்டு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி வந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் எழுதுன பார்ட்டிஷன் தான் நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க இந்த இந்தியா ரெக்கார்டு வந்தால் இந்தியா ஃபைல் ஃபோல்டருக்கு போ யூஎஸ் ஃபோல்டருக்கு போ நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க அப்படி சொல்லியுமே நமக்கு டேட்டா வால்யூம் ரைஸ் ஆகிறனால கூட நம்ம சொல் நம்ம வந்து வந்தால் இந்த பார்ட்டிஷனுக்கு தான் போகணும்னு சொன்னனால அது எல்லாமே இங்கேயே வந்து விழுந்து இந்தியா பார்ட்டிஷனை பெருசாக்கிருச்சு இப்போ இந்த மாதிரி டைம்லேயும் ஸ்கியூ உருவாகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சினாரியோ இது தான் சினாரியோ ஒன் இப்போ நான் இங்கே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது சினாரியோ டூ சினாரியோ ஒன்றில் டேட்டா பேஸ் பண்ணி நம்ம எதுவும் சொல்லலை ரிசோர்ஸை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சுக்குச்சு ஓகேங்களா இப்போ சினாரியோ டூவில் டேட்டா பேஸ் பண்ணி இந்தந்த பார்ட்டிஷனுக்கு போகணும் நான் நீட்டாக சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லும்போது இந்தியா ரெக்கார்ட் நிறையா வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகிடுது கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் ஒரே பர்டிகுலர் பார்ட்டிஷனில் போடுறனாலையும் நமக்கு என்ன வரலாம் ஸ்கியூனஸ் உருவாகலாம் அதே மாதிரி தான் ஹைவிலையும் ஹைவில் நீங்கள் ஒரு பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இந்தியா யூஎஸ்ன்னு இருக்குது இந்தியாவுக்கு மட்டுமே நிறையா ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த பார்ட்டிஷன் வீங்கிட்டே போகும் இந்தியா பார்ட்டிஷன் பெருசாகிட்டே போகும் சரி இப்போ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த சால்ட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு வராங்க ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்குது ஸ்கியூவை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தெர் இஸ் டூ சொல்யூஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டிங் சால்ட்டிங் செகண்ட் ஒன் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ப்ராட்காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ப்ராட்காஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இது எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ப்ராட்காஸ்ட் ஜென்ரலாகவே என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் எந்த பர்டிகுலர் டேட்டா செட்டை ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா செட் மொத்தமாகவே பார்ட்டிஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாது மொத்த டேட் ஹண்ட்ரட் ஜிபினா ஹண்ட்ரட் ஜிபியை கொண்டு போய் மெமரியில் வைக்கும் ஒரு நோடு மெமரியில் மட்டும் வைக்காது எல்லா எக்ஸிக்யூட்டர் உங்கள் டாஸ்க்கு தேவையான எத்தனை நோடில் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் ஓடுதோ அத்தனை நோடோட எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ்லையும் கொண்டு போய் அந்த மொத்த ஃபைலையும் மெமரியில் லோட் பண்ணும் அப்போ அது எக்ஸ்பென்சிவ் தானே ஸோ இங்கே இப்போ வந்து ஸ்கியூனஸ் இருக்காது ஏன்னா எல்லா மிஷின்லேயுமே ஃபுல் லோடு கொடுத்துட்றீங்க ஸோ ஜாப் ஓடிடும் பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இது எக்ஸ்பென்சிவ் ஓகே ஸ்கியூக்கு இந்த சொல்யூஷன் வந்து போகணுமான்னு என்ன கேட்டால் ப்ராட்காஸ்ட் வேணாம் தான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு பதில் வி கேன் கோ ஃபார் சால்ட்டிங் ஓகே ஸோ சால்ட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பட் ப்ராட்காஸ்ட் போகலாம் பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வால்யூம் அண்ட் த மெமரி யூ ஹேவ் இன் த கிளஸ்டர் நான் வந்து போவேனான்னு டிஃபால்ட்டாக சொல்ல முடியாது பிகாஸ் லைக் ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் எ வீடியோ டுட்டோரியல் யூஸ் கேஸ் பார்க்காம ஐ கேன் நாட் சே தட் தட்ஸ் வை ஒரு நிமிஷம் நான் திங்க் பண்ணிட்டு திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது நம்ம கண்டிப்பாக வேணான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கிளஸ்டர் வால்யூம் சைஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ ப்ராட்காஸ்ட் வந்து மெமரி பேஸ் பண்ணி எல்லாம் இருக்கிறனால தான் அது எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ சால்ட்டிங் சரி சால்ட்டிங்கில் அதை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்
ஜஸ்ட் நான் இதை லைட்டாக மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சால்ட்டிங் என்ன பண்ணும் இப்போ இந்தியா ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து கௌதம் இந்தியா அடுத்து ஏன்னு ஒரு ரெக்கார்டு அதுவும் இந்தியா பின்னு ஒரு ரெக்கார்டு அதுவும் இந்தியா சீனு ஒரு ரெக்கார்டு அதுவும் இந்தியா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒன் டூ த்ரீ நாலு ரெக்கார்டு ஒரே பார்ட்டிஷனில் போய் விழுகுது இந்தியா ரெக்கார்ட்ஸ் தான் இப்போ இந்த பார்ட்டிஷன் வந்து ஸ்கியூ ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு ரேண்டம் நம்பரை இந்த ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்கும் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் டூ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு ரேண்டமாக ஒரு நம்பரை நான் இதோட ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த ரேண்டம் நம்பரை வச்சு நான் ஸ்பார்க்கில் ரீபார்ட்டிஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரேண்டம் நம்பரை வச்சு நான் ரீபார்ட்டிஷன் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து திரும்பவும் வந்து வேறு வேறு ஒரு பார்ட்டிஷனில் போய் விழுகும் அப்போது வந்து எனக்கு திரும்ப ஸ்கியூ வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது மேலே நான் ஜாபை ரன் பண்ணலாம் ரன் பண்ணும்போது லாங் ரன்னிங் வராது நீங்கள் வந்து ஸ்கியூவை குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா சொன்னீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமாம் நான் அப்படி தான் சொன்னேன் ஏன்னா ஸ்கியூ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்கியூவோட அந்த பாசிபிலிட்டிஸை குறைக்கலாம் இப்போ இதுவே ஜாப் வந்து லாங் ரன் ஓடுறனால மட்டும்தான் ஸ்கியூனு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அதுவே சீக்கிரம் ஓடியிருந்த அப்படி இதுன்னா நம்ம லாக் போய் பார்க்காத வரைக்கும் ஓ ஸ்கியூவில் தான் ஓடியிருக்கா சீக்கிரம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது சில டைம் ஸ்கியூவில் கூட சீக்கிரம் ஓடலாம் ரிசோர்ஸ் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக இருந்ததுன்னா ஸோ நம்ம போய் பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஜாபும் நீங்கள் பண்ணுறது ஸ்கியூவாக கூட இருக்கலாம் நம்ம லாங் ரன்னிங் ஆகும்போது தான் ஓகே இந்த ஸ்கியூவை வந்து சால்ட்டிங் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தோணுது அது மாதிரி ஸ்கியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் எந்தெந்த நோட்ல எவ்வளோ இருக்குன்னு ரெண்டாயிரம் நோட் இருக்கு உங்க கிளஸ்டர் எல்லாம் போய் நம்ம பார்க்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா ஸ்கியூ வந்து தவிர்க்கலாம் இந்த சால்ட்டிங் மெக்கானிசமை யூஸ் பண்ணி ஸோ ஹெச் பேஸ்லேயும் இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி நாங்க ஹெச் பேஸ்ல வந்து ரோ நம்பர்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஆட்டோ ஜென்ரேட்டடா பண்ணிடுவோம் பண்ணும்போது லைக் மோர் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன்ஸ் அதில் கிரியேட் ஆகும் ஸோ சால்ட்டிங் வந்து அங்கே ஒர்க் ஆகும் நல்லாவே அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த ரேண்டம் நம்பரை வச்சு நம்ம ரீபார்ட்டிஷன் பண்ணுறனால டேட்டா திரும்பவும் ரீபார்ட்டிஷன் ஆகும் அப்போ ஸ்கியூஸ் வந்து நமக்கு தவிர்க்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நோடுக்கு போகும் டிசைட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் நோடுக்கு அனுப்பலான்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி நம்ம அனுப்புகிறோம் ஓகேங்களா ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நான் பைஸ் பார்க்கில் தான் நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிக்கல் காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் கோடை வாக் த்ரூ பண்ணிடுறேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்பார்க் சீக்வல் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு வேணும் அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று வந்து கால் இன்னொன்று வந்து ரேண்டம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய டேட்டா செட் ஸோ ரெண்டு டேட்டா செட் இருக்குங்க கஸ்டமர் டேட்டா செட் ஐட்டம் ஸோ இதில் காலம் நேம் கஸ்டமருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐடி காலம் அடுத்து நேமு அடுத்து வந்து ஐட்டமில் வந்து ஐடி காலம் ப்ராடக்ட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி காலமை வச்சு ஜாயின் பண்ணி பேரும் ப்ராடக்ட்டையும் நான் எடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுதான் அந்த லைன் நம்பர் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஐடி நேம்னு நான் காலம் நேம் கொடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து ஐடி ப்ராடக்ட்னு கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரீபார்ட்டிஷன் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு நான் ஃபோருன்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது இந்த ரீபார்ட்டிஷன் சாரி நம் பார்ட்டிஷன் நம் பார்ட்டிஷன் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி ஃபோருன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை வச்சு தான் நான் இங்கே கீழே கால்குலேஷன் பண்ண போகிறேன் இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஎஃப் ஒன் டாட் வித் காலம் ஸோ சால்ட்டிங் நான் ஒரு ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறதா சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த நம்பருக்கு ஒரு காலம் நேம் கொடுக்குறேன் salt call அப்படின ஒரு காலம் நேம் ரேண்டம் நம்பர் இந்த ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் இன்வோக் பண்ணீங்கனா ரேண்டம் நம்பர் ஜெனரேட் ஆகும் பட் அதோட நான் வந்து இந்த நம் பார்ட்டிஷனை மல்டிப்ளை பண்ணிறேன் ஓகேங்களா அப்புறம் அதை இன்டா கன்வெர்ட் பண்றேன் காஸ்டிங் பண்றேன் இப்போதான் ரீபார்ட்டிஷன்ங்கற அந்த மெத்தடியை நான் இன்வோக் பண்றேன் சோ t1 df1 salt.repartition போட்டுட்டு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் அதாவது 4 எத்தனை பார்ட்டிஷன் வச்சு ரீபார்ட்டிஷன் ஆகணும் ஃபோரு ஸோ ஃபைனல் அவுட் புட் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து ஃபோர் கிரியேட் ஆகும் என்ன காலம் வச்சு பண்ணணும்னா சால்ட் காலம் வச்சு நம்ம ரீபார்ட்டிஷன் பண்ணணும் ஸோ சால்ட் காலம் தான் கீ காலம் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சு தான் அந்த டிஃபால்ட் ஸ்பார்க்கோட ஹேஷ் பார்ட்டிஷன் ரன் ஆகும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் ஃபோருங்கிறத எடுத்து ரீபார்ட்டிஷன் பண்ணுவோம் அது அதுக்கடுத்து என்னோட ஜாயினை நான் இன்வோக் பண்ணுறேன் ஸோ ஆரி இங்கே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கஸ்டமர் டேட்ட
நம்ம நமக்கு தேவையான மாதிரி இது பிரிஞ்சிருக்கு பட் ஸ்கியூவை நம்ம குறைக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதே எக்ஸாம்பிளை வச்சு என்னால் உங்களுக்கு ஸ்கியூவை பண்ணி காமிக்க முடியும் ஸ்கியூ ப்ராப்ளமை உருவாக்க முடியும் அதை நான் பண்ணி காமிக்கட்டுங்களா ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் ஃபோருக்கு பதிலாக நான் டூ போட்டுட்டு இதையே நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இதையே நான் ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் கௌதம் நந்து சரவணன் மூணு ரெக்கார்டு ஜீரோக்கு போயிருக்கு அண்ட் தென் நிலா அண்ட் ஸ்ரீ வந்து ஒன்க்கு போயிருக்கு ஸோ ஜீரோத்து பார்ட்டிஷனில் நிறைய ரெக்கார்டு போய் விழுந்துருக்கு ஸ்கியூ உருவாயிருக்கு லைக் இதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு என்னால் உங்களால் எங்களுக்கு என்னால் உங்களுக்கு ஸ்கியூவையும் காமிக்க முடியும் ஒன்றும் இல்லை பார்ட்டிஷனை குறைச்சிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கியூ ஆகிடும் இல்லையா நிறைய டேட்டா இருக்குது ஆனால் பார்ட்டிஷன் கம்மியாக இருக்குன்னாவே ஸ்கியூ தான் ஆகும் ரைட் ஸோ இப்படி இப்படி இருந்து ஒரு ஸ்கியூவை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மேலே ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ த்ரீ டூனு பிரிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே மூணு ஜீரோ ஆகிருக்கு இங்கே ரெண்டு ஜீரோ தான் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி லைக் த்ரீயில் ரெண்டு ரெக்கார்டு டூவில் ஒரு ரெக்கார்டு நம்ம ஸ்கியூவை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஸோ இதே வந்து நீங்கள் கஸ்டம் பார்ட்டிஷனுக்கும் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஹேஷ் பார்ட்டிஷன் வச்சு தான் பண்ணோம் இதே கஸ்டம் ஏன்னா நான் சொன்னேன் ஸ்கியூங்கிறது ஹேஷ் பார்ட்டிஷனுக்கும் வரும் கஸ்டம் பார்ட்டிஷனுக்கும் வரும்னு நான் சொன்னேன் ரைட் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நம்பர் ஆஃப் இந்த ரீ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ஃபோருன்னு நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஹேஷ் பார்ட்டிஷன் தான் இன்வோக் ஆகும் ஓகேங்களா கஸ்டம் பார்ட்டிஷன் ஆகணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன இல்லைங்களா என்னோடய வீடியோவில் லிங்க் இருக்குது கஸ்டம் பார்ட்டிஷன் லிங்க் இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா அதுக்கு நான் கோடு கொடுத்துருப்பேன் அந்த கோடோடு இந்த கோடை நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் அவாய்ட் த ஸ்கியூ ஈவன் இன் கஸ்டம் பார்ட்டிஷன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் என்னோடய சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் பிக் டேட்டா வீடியோஸ் மட்டும் இல்லைங்க ஏடபிள்யூஎஸ் ஜாவா பைத்தான்னு நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஜாவாவுக்கு செவன் ஹவர்ஸில் ஒரு வீடியோ தமிழில் ஒரே வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் போய் பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ்க்கு தமிழில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார